Приветствую вас на канале Бурмик, с вами дядя Миша. Друзья, продолжаем запасаться на зиму. У меня сегодня есть кабачки, баклажаны, помидоры, а значит приготовим великолепную овощную икру. Мы сделаем так, чтобы она была густой и очень-очень вкусной. Она будет с таким кавказским акцентом. Готовим! В первую очередь подготавливаем все овощи. Кабачок моем, чистим, обрезаем кончики, разрезаем кабачок пополам. Так как у меня кабачок переросток и у него крупные семечки, которые мне в икре абсолютно не нужны, я мякоть вместе с семечками удаляю. В результате у меня получился 1 килограмм полезного кабачка, который мы будем использовать в рецепте. Нарезаем кабачок крупным кубиком, перекладываем в чашу, Добавляем примерно одну чайную ложку соли, перемешиваем. Это делается для того, чтобы избавиться от лишней влаги. Отставляем чашу с кабачками в сторону примерно на полчаса. Подготавливаем баклажан. Убираем плодоножку. Снимаем кожуру. Нарезаем тоже крупным кубиком. Перекладываем в чашу. Тоже добавляем примерно одну чайную ложку соли. Перемешиваем и тоже отставляем в сторону примерно на полчаса. Подготавливаем морковь. Морковку чистим и нарезаем средним кубиком. Перекладываем в чашу, тоже добавляем немного соли, перемешиваем и отставляем в сторону. Подготавливаем помидоры. Я помидоры хорошенько мою, разрезаю пополам и при помощи крупной терки отделяю мякоть от кожуры. Все, что нам нужно, остается в чаше, а вот эта кожура нам абсолютно не нужна. Ее выбрасываем. Подготавливаем зелень. Здесь по желанию можете использовать полностью веточки укропа и петрушки. Я же использую только стебли. Они дадут вкус и потом все равно их пробивать в блендере. Лук нарезаем тоже средним кубиком. Все ингредиенты подготовили, переходим к плите. В ок наливаем растительное масло и разогреваем. Как только масло разогрелось, добавляем лук. Пассируем до тех пор, пока лук не станет полупрозрачным. На это уходит примерно 8 минут. Затем добавляем морковь. Отжимаем от лишней влаги и добавляем к луку. Вот столько жидкости выделилось из морковки. Морковь с луком перемешиваем и пассируем до тех пор, пока морковь не станет полумягкой. На это уходит около 8-10 минут. Затем добавляем кабачки. С кабачков также отжимаем воду и выкладываем в ок. Смотрите, сколько воды получилось из кабачков. Перемешиваем овощи в воке и добавляем баклажаны. Естественно, баклажаны тоже нужно отжать от лишней влаги. Вот столько воды отделилось. Вы представляете, если бы эта вся вода была в нашем воке, сейчас бы у нас овощи просто плавали бы в воде. Теперь овощи в воке перемешиваем, тушим под крышкой около 10 минут, время от времени помешивая. И вот только теперь добавляем соль. Всю соль по рецептуре я не добавляю, добавляю только половину, потому что в кабачки, баклажаны и морковку мы уже соль добавляли. И чтобы получить идеальный вкус овощной икры, соль будем регулировать в самом конце. А пока мы добавляем соль, чтобы овощи еще раз дали сок. Перемешиваем, накрываем крышкой и продолжаем тушить. Кстати, вначале мы готовили на сильном огне. А теперь огонь уменьшаем на средний и готовим под крышкой минут 30-35, время от времени помешивая. Как только овощи начали развариваться, добавляем натертые помидоры, зелень, Приправы. У меня это имеретинский шафран, копченый сушеный чеснок, копченая паприка и уц хасонели. Эти специи дают великолепный вкус овощной икре. Также сюда добавляем весь сахар. Перемешиваем и готовим на среднем огне минут 10-15. И вот только теперь добавляем лимонную кислоту. Дело подходит к своему логическому завершению. Теперь уже крышкой не накрываем, даем влаге спокойно выпариваться. Пробуем на вкус. Так как мои помидоры не обладают ярким томатным вкусом, я добавляю 1 столовую ложку с горкой томатной пасты. Тушим еще 10 минут. Время от времени пробуйте. Если вдруг вам кажется, что чего-то не хватает, можно добавить. 
Вот мне на данном этапе не хватает немного соли. Я добавляю. Вы же помните, у нас соль еще осталась. И вот если вы любите такое овощное рагу, то прогрев еще 10 минут, вы уже можете раскладывать по стерилизованным банкам, и у вас будет великолепное овощное рагу. Но я больше предпочитаю овощную икру. Потому я добавляю еще черного перчика. Примерно одну чайную ложку. И теперь измельчаю погружным блендером овощи. Если вы готовите в воке с антипригарным покрытием, не корябайте блендером по дну. Иначе испортите вок. Это нужно делать аккуратно. Если сомневаетесь в своей аккуратности, готовьте в стальной кастрюле с толстым дном. Ну или перерейте из вока в кастрюлю и там уже измельчите блендером. А вот теперь наступил ответственный момент. Нам нужно попробовать овощную икру и понять, чего нам все-таки не хватает. И довести, так сказать, вкус до ума. М -м -м. Вы знаете, вот для меня вот все идеально. Соли у меня осталось примерно 15 грамм. Я ее уже не добавляю. Меня все устраивает. Кроме одного, я хочу более шелковистую консистенцию. Потому я еще немного пробиваю овощную икру блендером. Ну и теперь осталось разложить по баночкам и стерилизовать. Я это буду делать в автоклаве. Если у вас нет автоклава, то берете стерилизованные банки и крышки, перекладываете туда овощную икру, плотно закрываете крышками, переворачиваете, укутываете каким-нибудь теплым одеялом и ждете полного остывания. Такую икру нужно будет хранить в прохладном месте, допустим в погребе или в холодильнике. Также вы можете стерилизовать в кастрюле. Короче, стерилизуйте удобным для вас способом, к которому вы привыкли. Я же, как уже сказал, буду стерилизовать в автоклаве. Потому закрываю крышками твистов, Подготавливаю автоклав, у меня паровой, фенсел мини, перекладываем туда банки, кстати у меня получилось ровно 7 баночек 450 мл. Автоклав подготовили, включаем плиту, догоняем температуру до 105 градусов и стерилизуем 15-20 минут. Затем выключаем автоклав, даем ему полностью остыть. У меня на это уходит примерно 4 часа. Открываем автоклав и достаем наши баночки. Вот такая вот икорка получилась. Даем банкам полностью остыть и завтра будем пробовать. Прошло 12 часов, давайте посмотрим, что же у нас получилось. Открываем баночку. Смотрите, какая густая икра. Ну это ж прелесть. И пахнет она очень вкусно. Ну что ж, осталось только попробовать. Намажем на хлебушек. И попробуем. Ммм. Эта овощная икра великолепна. Она и по консистенции замечательная, и по вкусу превосходна. Обязательно готовьте ее и запасайте на зиму. Зимой уйдет как так вот, тут прям как ласточка улетит. Готовьте, радуйте своих родных и близких. А я пока с вами прощаюсь, до новых вкусных рецептов. Пока! Бурн.